Namaste everyone. Uh, welcome to Sarbakal TV. My name is Sunita Alokam. I'm the host for today's Nari Shakti series. Uh, we thank all our viewers who have been such tremendous support uh, for all our shows. Uh, so welcome you all. And uh, our guest artist today is an accomplished Odyssey dancer, Sushri Mishraji, and her daughter who is also learning from her. So Somya Shri, uh, we, let's welcome Sushri Mishraji and Somya Shri to our Sarbakal show today. So glad to have you here both the Sushri Ji and Somya. I, you, ha, you are such an accomplished artist. You have learned a dance in India and after that uh, you moved to Canada. So could you please tell us about uh, your journey, how it all started? Namaste everyone and thank you Sarbakal TV to give him us opportunity to sitting here and tell about something odyssey dance yes uh, sunita i'll tell how i started my journey in dance really when i was in five years old mera janam jagannath dham se hui thi puri mein so me bachpan se hi jagannath sanskriti and the odyssey dance odyssey dance is coming from jagannath temple so me bachpan se mandir ka jo um, festivals and isme jo dance hota tha isme me bahut dekh ke inspire hui thi ki kaise ye itna devotional dance kaise stage mein hota hai fir me mera journey start kiya mere guru padmasi pankaj charan das ke paas and jo ki founder hai odyssey dance ka फिर मैं मेरे घर पे मेरे मम्मी एंड मेरे सिस्टर्स मेरे ब्रदर्स ऑल आर आर्टिस्ट एंड दे लर्न माय मॉम सितार और गाना भी गाती थी सो so, और मेरे सारे सिस्टर्स बड़े सिस्टर्स मेरे संगीत करते थे और भाई मेरा तबला बजाता था तो इससे मेरे को बहुत इंस्पिरेशन मिला कि संगीत कैसे होता है और संगीत से क्या हमको आनंद मिलता है ये सोच के मैंने संगीत में जैन नृत्य में जैन किया था संगीत में पहले संगीत किया फिर नृत्य में आए और फिर धीरे 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 मैं स्टेज के ऊपर आई मेरे मेरे को मैं जो स्कूल में सीखती थी उदयन कल्चरल एकेडमी उसमें गुरुदेवदत्त समंत सिंगार थे वो हमको बहुत रास्ता दिग्दर्शन किया था कि कैसे हम स्टेज पे जाके डांस करें फिर धीरे धीरे मेरा जर्नी स्टार्ट होके मैं कनाडा पहुंची और कनाडा 2004 मैंने टोरंटो में आई थी और वहाँ पर हमारा जो उड़िया कम्युनिटी के लोग थे वो लोग मेरे को वेलकम किए थे कि एक ओडिसी डांसर आ रहे तभी मैं सोचा था कि एक डांस को कैसे मैं यहाँ पर भी पॉपुलर करूँ तो मैं टोरंटो में फिर मेरा क्लास स्टार्ट किया मैं मेरा सीखा जैसे मैं स्कूल बोर्ड में भी जाके काम किया ओडिसी डांस को इंट्रोड्यूस किया सो so, ऐसे कर कर के फिर मैं 2011 में मैं कालगिरी आई और कालगिरी देन आई स्टार्टेड अगेन माय स्कूल हियर एंड नाउ आई हैव स्कूल सुसरे एकेडमी एंड आई एम टीचिंग लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड नॉट इट्स नॉट बाउंड्री विथ इन जस्ट इंडियन कम्युनिटी इट्स फॉर एवरीवन एंड माय जर्नी आई रियली I am passionate about uh, dance and music and I really, my journey, I love this. Oh wow, Shushriji, that has been quite a journey. So you come from a family of artists and you have uh, training in music. So how did this initial training in music uh, help you with the dance? My journey started with music because of my sister was a, is a singer. एंड उस टाइम गुरु जी आते थे और मैं म्यूजिक सराउंडिंग में बैठती थी तो मेरा बचपन से जब मैं टू दो तीन साल की थी तब से मैंने म्यूजिक सुना तो मेरे को लगा कि मैं म्यूजिक ही करूं फिर म्यूजिक करते करते मेरे को डांस देख के फिर लगा कि और मैंने सारे ओडिसी डांस और ये मंदिर जाके जो इतना रिच कल्चर मैंने देखा तो मेरा मन हुआ क्यों नहीं मैं डांस सीखूं 
ताकि मैं डांस का हिस्ट्री और डांस से मैं बहुत किसी कुछ मेरे को सीखने को मिलेगा हिस्ट्री मेरे को पता चलेगा तो फिर मैंने डांस में ज्वाइन किया लेकिन मेरा जर्नी बहुत एक साथ चली पहले मैं डांस म्यूजिक में मास्टर्स डिग्री लिया और मैंने ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट मैंने नाइन्टी नाइनटीन नाइन्टी से मैं ऑल इंडिया रेडियो की आर्टिस्ट थी इसके बाद फिर मैंने डांस में फिर कैरियर किया मेरे को इंडिया गवर्नमेंट मेरे को एक फेलोशिप दिया था सो मैंने पूरी मंदिर के ऊपर काम किया था तो ऐसे मेरा धीरे धीरे डांस के तरफ मेरा मन ज़्यादा हुआ बिकॉज यू नो द कल्चर सो रिच हम इसको कैसे ज़्यादा ला सकते हैं बाहर ये मेरा कोशिश है इतना ट्रेडिशनल थिंग है और इतना जुड़े हुए डिवोशन एंड डांस एंड म्यूजिक उसको हम आज की पीढ़ी के आज जो जनरेशन है हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म उसको कैसे हम पहुँचाए ये मेरा रियली मैं ये सोच के यहाँ तक पहुँची हूँ कोशिश करूँगी आगे क्या कर सकते हैं लेकिन ये मेरा स्वप्न ड्रीम है so sushri ji you always are so involved in dance even you have done your uh, academics in dance or music uh, that are related to arts so naturally you always wanted to pursue a career in arts only right uh, you never thought of anything right from the beginning well i also did masters in sanskrit and i did uh, bachelor's degree um a bachelor's degree in classical hindustani classical music mm -hmm. and masters in odissi vocal i did um, uh, research in temple music and dance both and after that when i came here canada mere ko laga ki mere ko aur kuch करना चाहिए तो मैंने ऐसे भी आ, कुछ अभी तो मैंने एक सॉफ्टवेयर कोर्स भी कर लिया oh. तो मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट कंट्रोल कोर्स ऐसे साइड कोर्स में करती रहती हूँ बिकॉज mm -hmm. uh, uh, मेरे को सॉफ्टवेयर में भी बहुत था है इंटरेस्ट mm -hmm. कि कैसे होता है क्योंकि uh, आज ये आर्टिस्ट मेरे को वीडियो एडिट करना है मेरे को म्यूजिक करना right. है मेरे को आई हैव टू डू एवरीथिंग इफ यू Uh, well, you want to do it. You have to learn something. So, music के अलावा, dance के अलावा, मैं ये सब मैं मैं teacher से Montessori course भी की हूँ, मैं B. Ed. भी की हूँ. So, bachelor of education. मैं Toronto में as a Guelph school board में मैंने music musicians in the school program एक project था. उसमें मैं five years काम की हूँ. I as a teacher, as a musicians in the school uh, thing में और उसमें I introduce Indian dance and then I introduce Odissi dance. So it was really interesting, and I made uh, like I create one study guide and I um, uh, teach to teachers first to explain everything how Indian dance we can do in gym, how mm -hmm. it is related with uh, our exercise, our meditation. So how. बच्चे कैसे जिम में एक्सरसाइज करते हैं ये डांस के थ्रू में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं सो right. so, ये सारे मैंने इंट्रोड्यूस किया था मेरे स्टडी गाइड में और मैं पाँच साल उसमें काम की हूँ कनाडा आके और फिर अभी मैं जैसे बच्चे को सिखाती हूँ मेरा स्कूल मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ मेरे बच्चे एवरी ईयर एग्जाम देते हैं सो so, मैं चाहती हूँ कि थियोरिटिकल जो हिस्ट्री है जो हमारा ताल है जो हमारा जो, जो हमारा टेक्निकल थिंग्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए बच्चे ऐसे नहीं है कि जस्ट डांस करे कौन सा डांस करे इसका ग्रामर क्या है इसका टेक्निक क्या है ये सब जानना बहुत जरूरी है बिकॉज दैट्स वे आई एम ऑलवेज इंस्पायर करती हूँ बच्चे को कि आप एग्जाम दो सिलेबस लो एवरी ईयर विथ सिलेबस यू हैव टू गो सो दैट यू विल लर्न आफ्टर फाइव ईयर्स यू विल यू विल थिंक ओ यू हैव लर्न सब थिंग्स अबाउट डांस अबाउट म्यूजिक वट अबाउट आर्ट सो दैट्स आई एम फोकसिंग ऑन दैट 
So you are enhancing the whole experience of learning the dance, not just doing the dance, but there's so much background behind it and bring, taking that to students and to not just the Indian students who are learning the dance, but to different schools and making it part of their curriculum in the gym is really great. That's, uh, again, very innovative. And uh, you have learned from such eminent gurus. Would you like to tell us about uh, them and their lineage? I'm so lucky and so privileged to learn uh, Odyssey Dance, who was the founder of Odyssey Dance, Padma Sri Pankaj Charan Das. And uh, my music guru, the Odyssey exponent, who is the uh, Puri Odyssey style exponent, uh, Pandit Markande Mahapatra. And my Hindustani vocal guru is Bibhu Dhaprasadra. So I really learned directly this is guru mukhi vidya you know the art aap samne se sikhoge that's why is guru mukhi vidya bolte hain to main isi hisab se sikhi hu miss main guru ji ke paas baith baith ke pura din baithe rahungi aur guru ji jitna time unke paas hoga fir kuch sikhayenge aise karke hum ek guru shishya parampara jaise chalta hai isi hisab se humne main sikhi hu mere guru ji tab मेरा याद है तब गुरुजी के पास साइकिल था पद्मश्री पंकज चरण दास की मैं बात कर रही हूँ और उनके पास वो लिख नहीं पाते थे इंग्लिश इतना अच्छे से तो उनको क्वेश्चन या कुछ इंटरव्यू वगैरह आता थे तो वो मेरे घर आते थे साइकिल लेके कि सुश्री वी कैन सी टुगेदर एंड वी डू सम वर्क एंड आई एम सो लकी रियली दैट डे मेरा अभी भी याद आता है तो मैं सोचती हूँ कि फिर आ जाए गुरुजी ऊपर से और मेरे को ये आशीर्वाद दे और मैं जो संगीत सीखी हूँ वो भी मैं उनके गुरुजी के पास जा जा के सीखी थी और वन हम लोग गुरु जी कभी एक किताब लिखने के लिए सोच रहे थे कि ओडिसी का कुछ बुक्स नहीं था तो तभी वो सोरेलिपि का एक नोटेशन बुक करने के लिए सोचा था तो मैं उनका लिखती थी क्योंकि वो लिख नहीं पाते थे इतना उम्र हो गया था तो मैं रोज जाके मेरा दो तीन घंटा उनको देती थी और उनका पांडुलिपि मैंने तैयार किया था फिर अचानक उनका जब डेथ हो गया मैं ही वही पांडुलिपि को संगीत मार्कंडेय करके पब्लिश किया था जो ओडिसी म्यूजिक के लिए एक जो बोलते हैं वो एक इतना वैल्यूएबल इतना जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नोटेशन जो पूरी स्टाइल ओडिसी को पूरा उसमें नोटेशन लिख के दे गए थे तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे को ऐसे गुरु मिले थे मेरे लाइफ में आए थे ऊपर से भी मेरे को ब्लेसिंग करते होंगे मैं मैं सोच रही हूँ और मैं उनकी ब्लेसिंग से ही आज तक मैं ये कंटिन्यू कर पा रही हूँ Wow, we can really see how emotional you were when you are talking about your guru. You shared such beautiful relation with your guru, uh, Sushri Ji. So now, so much, Shri. Uh, how did you begin learning? Uh, did you just uh, got into it because your mom was teaching, or did you have your own interest to start? How did it begin? Namaste to Sarvakal. Thank you so much for joining with us today. Uh, thanks to the audience. Um, so my journey uh, started uh, because of my, uh, partially due to my mother. Yes, as she is a dancer, so it was an inclination to learn dance um, and to see uh, her doing dance and taking class. Mm -hmm. I uh, used to always uh, hide behind the curtains and watch her students dance as she's teaching. And initially, when I first, I didn't have, when I was five years old, I used to go into her dance studio. And um, I started, I had no knowledge of rhythm, no knowledge of uh, tal or anything like that. So I sh just used to, with the music, the stepping music that she had playing, mm -hmm. she, I used to just stamp, uh, stomp my feet. And uh, that's how my journey, I like to think that's how my journey uh, began of my dance career later as i got more knowledge about it and with my mother i used to attend regular dance classes and so that became my drive that uh, inspiration that thing became as a learning point view and then it transitioned into my 
passion. Um, learning dance and having a passion, I believe, are two different things. You can learn a lot more things, but not have passion for it is is something different. So uh, right. definitely, I it it turned into a passion, and later I did complete and got an undergraduate degree in dance as well um, because of my passion and my continuous learning for dance. So that's how I like to think my journey is. That's nice, Somia. So uh, did you feel pressurized, your mom being your teacher and also an accomplished dancer? What were the pros, uh, what are the pros and cons of uh, learning from such uh, an accomplished dancer? Um, obviously, there is a stigma that uh, if your parents are excelled into that background and their offsprings or their daughters and sons have to also be uh, well-versed into that subject. Mm -hmm. And uh, that is a pressure that a lot of us do face, yes. But I f believe that as an artist, my goal is to be gain as much of a knowledge from my guru as much as I can and um beyond that i can only i can only take it and uh, do my best to accomplish even half of what my guru has done uh, and i refer to my mother as a guru because when i'm learning dance she is my guru Definitely. she is not my mother so uh, for there there needs to be that boundary especially um, we do pronoun to the we respect both of them and we respect and but there is a fine line there there needs to be a difference between a guru and a mother um, so when you're teaching when you're learning she's my guru and if i can even accomplish uh, 50% of what my guru has accomplished in her lifetime I think as an artist I've achieved my goal and um, that it's a pressure but you know we can take pressures we are mm -hmm. women we are strong we can take the pressure and we can that that we change that pressure into a drive so that's what I strongly believe in yes for sure so you've also been involved with uh, teaching at your mother's dance school sushri academy uh, how is that experience uh, do you enjoy teaching more or do you uh, like performing uh, what is your uh, interest so uh, i do teach uh, at sushri academy uh, uh, sometimes and um, to be honest, it's a very difficult question for me to answer that uh, do I like teaching or do I like performing? Um, I'm going to say I like both, uh, but there is a, a definitely a different feel that you know you get to connect with the students in us uh, in that level of uh, having the same understanding and teaching them, enlightening them, and understanding that I was in their position one time back and you know helping them is definitely a um definitely something i enjoy doing but i also enjoy performing i love to showcase my talent for the audience and show them what i have to offer and hopefully by teaching transferring that knowledge and everybody to my mom's students by enlightening them a little. And uh, yeah, so I, I'm gonna say I like to do both. Uh, both of them are my greatest uh, interest, uh, definitely. Nice. So do you see yourself uh, taking dance full-time like your mom? Um, I do plan on hopefully taking over the lineage of uh, running her school one day um, as a ho hobby and as a passion for sure. Uh, it has not crossed my mind to take it as full time just of yet. Uh, I'm still exploring my career options, but it's such a good uh, passion and a hobby to have that can turn into a beautiful profession later on. So I enjoy having that uh, uh, as an option. Uh, in uh, my and I get that experience from you know what uh, to teach so I feel like if I were to take that as an option or do for dance full-time I would enjoy it and I would I've learned so much already from it um, on how to you know coordinate with the students and how to coordinate with what they like and you know how to teach so I think if I were to make this a career option uh, later on um, it will be definitely a good one and it'll definitely be a good choice uh, later on in my life definitely 
so this is an option and uh, you have all the background prep done for that which is good uh, sushri ji along with the performing um, the dance as well as teaching you are also involved with uh, doing research work uh, for which you got grant from calgary arts development and uh, other uh, arts councils could you explain us about the kind of research you are working on Yes, I received a grant from Calgary Arts Development 2018 when I am here in Calgary and I got a grant for, I have to go back to my place, temple. I did really the traditional dance and music of Jagannath temple and that is, that's called Mahari dance. Mahari is Mahari and Devadasi, same word, but Devadasi, all are saying Devadasi. But Mahari ka ye specification is that the people who dance in the temple, the people who dance in the temple, the people who dance in the temple, the dance se seva karte hai, unko Mahari bolte hai, because that is Mahanari Mahari. <laughs> so, um, मैं जब मेरे को ग्रांट जब मिला कि ये इसके ऊपर काम करने के लिए मैं गई थी इंडिया एंड मैं सारे जो अभी नाउ सरवाइव जो सरवाइव कर रहे जो देवदासी जो महारी डांसर मैं उनसे इंटरव्यू लिया था और मंदिर के सारे पोस्चर्स जैसे हमारे स्टैचू ओडिसी डांस में हम लोग बहुत सारे पोस्चर्स लेते हैं उसका जो ओरिजिनल पोस्चर है मैं उसको आ, कैप्चर करके लेके आई थी और मेरे जो गुरु है मोर मेरे और एक गुरु जो अभी मैं उनके गाइडेंस से चलती हूँ गुरु रविनारायण पंडा वो टेंपल गोटीपुर डांसर थे सो <laughs> so, उनसे भी मैंने इंटरव्यू लिया कैसे ये ओडिसी डांस मंदिर से स्टेज को आया अच्छा तो ये मेरा जो ग्रांट का जो रिसर्च का मेन पार्ट था कि मैं जस्ट वर्ल्ड में देख दिखाना चाहती हूँ बताना चाहती हूँ कि ए, ये जो ओडिसी डांस का बैकग्राउंड क्या है कहाँ से आया <laughs> ये स्टेज पे ऐसे ही हो रहा था और ये मंदिर से कैसे मंदिर आ, आ, स्टेज को आया सो so, मेरे गुरु तो थे फाउंडर ऑफ ओडिसी डांस ऑफ फर्स्ट पर्सन जो मंदिर से स्टेज के ऊपर लाए थे डांस किए थे दस अवतार डांस हुआ था वो पद्मश्री पंकज चरण दास ओ मेरे गुरु मेरे सौभाग्य के मैं उनसे सीख उनके साथ बैठी हूँ उठी हूँ और सीखी हूँ और उसके बाद भी अभी मेरे को जो गाइड कर रहे वो गोटीपुर डांसर मंदिर में है वो थे वो अभी मेरे को गाइड भी कर रहे हैं मैं उनसे बहुत सारे सीखती हूँ अभी भी जाके मैं सीखती हूँ और उनके मुंह से भी हमने मैंने रिकॉर्ड करके लेके आई थी कि डांस का क्या बैकग्राउंड था कैसे डिवोशन और डांस इन्वॉल्व है कैसे उस फुटवर्क को स्टार्ट किया था कैसे हैंड केस्टर्स को इंट्रोड्यूस किया था आज हम इसको टेक्निक के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं तो ये धीरे 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 कैसे डेवलप हो रहे हैं सो मैं भी चाहती हूँ मेरे को ये भी ये ग्रांड से मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर में हुई थी कि आई कैन ब्रिंग इट टू कालगिरी कि ये ये इसका वीडियो इसका टेक्निक्स तो I can spread this awareness to Calgarian audience community mm-hmm. and uh, so in the world can see the uh, origin of Odyssey dance, what is that. So, I am very thankful that I got a heritage grant in Ontario, I got a lot of grants, I got a lot of grants, I got a lot of arts council, I got a lot of support here. So, I am very happy that I got a lot of grants here in Arts Council. So, I am very happy that I got a lot of grants here. कर पा रही हूँ इनके हेल्प से और सरबा काल भी जो मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया इससे भी मैं कुछ मेरे जो डांस की बैकग्राउंड जो डांस की हिस्ट्री ये जो आई कैन शेयर मैं शेयर कर पा रहा हूँ और लोग के पास पहुँच रहे जो ऑडियंस कम्युनिटी में मैं पहुँच पा रही हूँ सो थैंक यू मेनी मेनी थैंक्स टू सरबा काल टू गिविंग मी ये अपॉर्चुनिटी टू टिंग अबाउट दिस डांस एंड म्यूजिक It's really interesting uh, to know how your research uh, has been done uh, on the evolution of dance from uh, Maharis uh, who were doing as a service uh, in the temple to how it came on to the stage. So uh, is there a lot of difference in the technique, how it was done originally by them and how it's being done now on the stage? 
well it is not exactly different it is same but the presentation mm -hmm. is different because जब वो लोग करते थे वो मंदिर में करते थे उनको पता नहीं था कि ये ऑडियंस ऐसे ही होता है इसका जो टेक्निकल इतना मात्रा होता है इतना ऐसे होता है जो टेक्निकल वे है उनको इतना पता नहीं था वो अपनी ट्रेडिशनल वे में करते थे बट व्हेन हम लोग रिसर्च किए और उसको हमने स्टडी किया तो देन वी फाउंड आउट कि इसमें ये टेक्निक है ये मुद्रा जो हम इसमें यूज करते हैं जैसे देखो मेडिटेशन हम करते हैं सारे मुद्रा जो हम डांस का यूज करते हैं सो ये सारे एक जैसा है मुद्रा जो हम बोलते हैं कि ये आसन कर रहे हैं ये जो योगा कर रहे हैं ये जो डांस कर रहे हैं और हमारे इंडिया में एट टाइप्स का डांस क्लासिकल डांस है तो ये सब सारे डांस में सेम मुद्रा है ऑल आर कनेक्टेड एंड ऑल आर सेम जस्ट द वे प्रेजेंटेशन ये डिफरेंट होता है द स्टाइल डिफरेंट होता है बट द मेन जो टेक्निक्स मेन जो रहता है जो बेसिक थिंग्स आर इक्वल सो मेरे को तो लग रहा है कि जो मंदिर में हम पहले जो स्टैचू देखा मैंने इस बार जो रिसर्च करने के लिए गई थी पहले तो इतना ध्यान नहीं था अभी जैसे काम कर रहे हूँ तो मेरा और बढ़ रहा है कि आई कैन फोकस ऑन दैट एंड आई सर द पोस्टर्स एंड एवरी which one uh, really so interesting in we are doing in our daily life mm -hmm. like one uh, uh, we are bringing water so we are holding our pot and uh, waste but uska jo posture hai temple mein usko kaise present karte the aur hum stage pe present kare that is natural pose but हम डांस में उसको कैसे यूज करेंगे सो mm -hmm. so, ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया बट ऐसे बहुत सारे पोजेस जो है जो हमको बहुत सीखने को मिलता है कि हम कैसे डांस में उसको इंट्रोड्यूस करें तो ये रियली really, मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन होता है कि मैं मंदिर जाऊं और ये सब देखूं mm -hmm. और पहले जो गुरु बताते थे हम सिर्फ सुनते थे अब right. जाके रिसर्च करने से हमको ये ज्यादा प्रैक्टिकली हम देख रहे सो ये वेरी इंटरेस्टिंग रियली सो हाउ डिड कोविड हैज अफेक्टेड योर परफॉर्मेंसेस योर लर्निंग और हाउ द वे हाउ यू आर टीचिंग द स्टूडेंट्स एंड ऑल दैट या is uh, really oh, sorry sorry yeah it's really covid is impact too much negative things and but i'm taking it is most positive way mm -hmm. because um, हम सिखाते थे इन पर्शन बच्चे आते थे तो बच्चे इन्वॉल्व होते थे स्टूडियो में और हमारा साथ कि ऐसे करेंगे बट वेन आई स्टार्टेड ऑनलाइन क्लासेस सो फर्स्ट फर्स्ट द बच्चे जैसे पहले स्टार्ट किए तो उनको बहुत मन डनोस हुआ और दे डोंट लाइक इट ओ विल जस्ट डांस विल नॉट डू एनी थिंग जस्ट नॉट टॉकिंग नथिंग नॉट इंटरेक्शन नथिंग आई सेड नो यू कैन डू इट जस्ट डू इट देन नाउ आफ्टर वन ईयर मेरे को पता चल रहा है कि बच्चे अभी अच्छा लगने लगा कि उनको आना नहीं पड़ रहा और उनका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है ऑनलाइन करने से उनका टाइम भी इससे सेव हो रहे और नेगेटिव थिंग्स हो रहे हैं कि जो डांस है उसको जो गुरुमुखी बुद्धियाँ बोलते हैं वो उसको हम टेक्निकली ऐसे बैठ के सिर्फ स्क्रीन में बोलेंगे तो वो जो एक्सप्रेशन वो जो इमोशन वो नहीं आता है वो तो ओनली मैकेनिकल हो जाता है वो oh. चीज नहीं आता है वो गुरुमुखी विद्या ऐसे होते हैं पहले जो जाके ऋषि मुनियों के आश्रम में सीखते थे ये सारे जो हमारा कल्चर है वो ऐसे ही वहाँ से आई है तो इसमें बहुत सारे इमोशन है इसमें बहुत सारे जो भक्ति है जो डिवाइन कनेक्शन है वो चीज आना बहुत मुश्किल होता है कोविड के कारण बट 
मैं इसको पॉजिटिवली लेती हूँ बच्चे कुछ सीख पा रहे एंगेज हो पा रहे और हम ऑनलाइन क्लास भी एक घंटा से जगह पे हम दो घंटा ले पा रहे हैं बच्चे भी टाइम दे पा रहे हैं और परफॉर्मेंस के बारे में मैं बोल रही हूँ परफॉर्मेंस बहुत सारे इंस्टीट्यूशन और ये चल रहे प्रोग्राम जैसे पहले तो कुछ भी नहीं होता था अभी तो बहुत सारे चल रहे हैं और सब लोग कंफर्टेबल है पॉजिटिव वे में उनको स्टेज नहीं लेना पड़ रहे और अरेंजमेंट नहीं करना पड़ रहे और हम लेकिन आज आर्टिस्ट में बोलो कि हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है हमारा जो प्रेजेंटेशन के हिसाब से बट वी आर गोइंग हम इसको कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे हम ऐसे करते जाएंगे तो हम आगे ही बढ़ेंगे और एक चीज़ है हम नारी लोग कभी वुमेन्स कभी पीछे नहीं हटते हैं जो भी है उसको एक्सेप्ट करके चलते हैं तो so तो मेरे को लग रहा है कि ये बहुत पॉजिटिव अभी आ गया अभी आदत में आ गया और बहुत पॉजिटिव वे में जा रहे तो मैं बोलती हूँ कि ये भी बहुत सारी चीज अभी भी चलेगा ऐसे ये स्टाफ नहीं होगा और ये ऑनलाइन के थ्रू में हम सबके साथ कनेक्ट भी हो पा रहे जैसे हम गुरु के पास जब जाते थे मिलते थे अभी तो हम मिल पा रहे उनका आशीर्वाद तो हम ऐसे ही ले पा रहे उनका जो सीखना सिखाने की जो स्टाइल है जो टेक्निक से हम यहाँ से भी पूछ पूछ के हमको समझ में आ रहा है तो ये भी एक पॉजिटिव साइड है सो वाट जो भी आ रहे हमको एक्सेप्ट करना है हमको आगे बढ़ना है हमको हमारा कल्चर को रखना है तो वी शुड एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड टेक इट पॉजिटिव वे इट्स नाइस दैट कोविड हैज एंड स्टॉप्ड द स्टूडेंट्स फ्रॉम लर्निंग वी हैव कम अप विद आवर ओन वेज फॉर लर्निंग एंड कंटिन्यूइंग टू लर्न hopefully we'll go back to the days like before where students can attend in person and uh, those uh, normality will be brought back uh, before we conclude uh, do you have any artistic goals uh, both of you my goal is to earnest of our culture to uh hamara jo culture hai usko हम हर कम्युनिटी में पहुंच जाना चाहिए यहाँ पर और क्योंकि हमारा हम लोग आए हैं हमारा जो बैक है वो विथ रिच कल्चर उसको हम जितने पारे यहाँ पर आके और मैं बोलूँ मैं आज ए डांसर आज ए सिंगर आज ए आर्टिस्ट में बोलूँ कि हमारा जो डांस इमोशन एंड जो डिवोशन ये सब जो जुड़ा हुआ है हमारा टीचिंग में हमारा कल्चर में ये सब को मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ और मेरे गुरु के आशीर्वाद से मैं ये सब को कैसे सबके पास पहुँचा पहुँचाने की कोशिश कर करूँ और पहुँच आई के मैं उसको जैसे उसको केयर करके उसको लाइक आज एक आज ये लीडर मैं उसको कैसे पहुंचा सकती हूँ सबके पास ये मेरा गोल है माय गोल एज एन आर्टिस्ट इज वेरी सिमिलर टू व्हाट माय गुरु हैज सेड सुश्री मिश्रा जी माय गोल अनदर गोल ऑफ माइन इज टू इन्फ्लुएंस as many people um as i can in my time being um doesn't matter if you're indian if you're non indian anybody if you don't know about odissi dance and you know having a conversation with me you get to know about an odissi about odissi dance and about our heritage i think my job as an artist i have completed a little um if i if from me being one to if i can influence and get the knowledge out to 100 people um and those 100 people get their knowledge out to another 100 people the multiply the cascade getting down effect definitely will bring more awareness more multiculturalism into canada being so far away from india yet being so close so my that's definitely one of my goals is if i can do that if i can touch if i can influence even 100 people in my lifetime as an artist i have uh, and i have reached my goal and i have reached my purpose of being an artist as today 
that's excellent. Uh, thank you so much, Shriji and uh, Somia, for uh, sharing your experience and giving us uh, and our audience uh, insights into this uh, art form. Uh, we wish you all the very best uh, for your future performances and uh, your artistic goals may all come true. And uh, we wish you again of the very best. Thank you, audience, and uh, namaste. Namaste. Thank you so much for watching and listening to our journey. Or uh, hope aapko pasand aaya. So namaste and thank you so much for the audience uh, to the audience that uh, are joining us today. Thank you so much, everyone. You watching and listening this conversation uh, about our journey in uh, as an artist. And thank you so much, Sarba Kal TV, so giving us this opportunity to uh, tell about our share about our our journey as an artist. So thank you so much, Jai Jagannath.